Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus den Südstaaten. Wir haben jetzt hier oben äh, Gagnon erobert, ziehen hier noch ein paar Truppen nach, die wir da drüben ja noch benötigen werden. Wie gesagt, hier unten diesen großen Trupp, den mag ich derzeit nicht wirklich bewegen, auch wenn ich ihn eigentlich einsetzen müsste und eigentlich auch ein bisschen einsetzen sollte, äh, um anderweitig Truppen zu sparen etc. Aber... Naja, ich weiß nicht, ob eventuell nicht doch einer von Süden sich überlegt, hierher zu kommen. Ja, Mexiko ist hier oben immer noch beschäftigt mit Venezuela, hat da mittlerweile richtig weggebombt. Wir sehen hier den Trupp von Argentinien, ne? das waren auch mal an die 40 Leute, es sind noch sieben. Hier hinten ist noch ein bisschen Venezuela, hier oben ist der bolivische Trupp, das waren auch mal 40 Mann, jetzt sind es noch 19 ja, da räumt Mexiko hier unten ganz schön Einheiten vom Feld. Also da geht es ganz schön zur Sache. Das ist schon sehr schön. Ne? Und Kanada hier oben, der kommt hier auch vorwärts, hat jetzt hier Marathon so weit rausgeschossen. Wir, schützen, wir unterstützen das Ganze noch ein bisschen, indem wir hier drüben ein bisschen in Chapleau mit reinschießen. Danach werden wir wohl hier diesen Trupp weiter zurückziehen und unter anderem hier noch mit ein bisschen Unterstützung hier hinten noch vorgehen. Da dort ja noch Einheiten rumschwören und wie gesagt, das ein oder andere kleine Gebiet hätte ich schon noch ganz gerne. Einfach aus Prinzip und einfach, weil ich es kann. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Wieso seid ihr hier eigentlich am Wandertag? Euch habe ich doch gar nicht haben wollen. Weißt du was, bevor du nichts Sinnvolles tust, gehst du da oben rein. So, dann haben wir da oben auch noch ein bisschen Nahrung. Hier hinten die Artillerie, die wird jetzt rumziehen und hier hinten den kleinen Trupp noch ein bisschen kaputt machen. Mit den Truppen, die wir hier hinten noch zur Verfügung haben, werden wir dann nachher hier oben weitergehen nach Nitschkon und dann werden wir einen kleinen Trupp aussenden, der hier drüben ähm, Port Menier erobert. Ja, und dann nähert sich hier der Festlandteil von Britisch Kanada langsam aber sicher dem, äh, dem Ende. Dann sind hier nur noch da oben die vier Provinzen. Wie ihr gesehen habt, Britisch Kanada dauert auch schon dezente Moralprobleme, war auch im Endeffekt ja nicht anders zu erwarten. Die Hauptstadt ist weg, da ist halt ein bisschen Zerfall. So, wie gesagt, hier unten ist auch viel los, ne? Mexiko ballert hier alles, was hier irgendwo auf dem Wasser rumeiert, ganz schön aus der Welt. Dann haben wir hier drüben noch in Afrika ein wenig Bewegung. Wir sehen hier, ne? das ehemalige deutsch tansania muss sich langsam ein wenig niederstrecken. Da ist oben britisch Ägypten ganz schön arg auf dem Vormarsch und hat dort auch schon mächtig Truppen ähm, vernichtet und auch entsprechend Gebiete erobert. Also hier geht es auch ganz schön heiß her. Dann sehen wir, dass Spanien äh, langsam aber sicher nicht mehr existiert. Ne, er hat hier mehr oder weniger nur die, die vorgelagerten Gebiete hier oben einmal und hier unten einmal. Danach ist Spanien auch weg. Dann sehen wir, ist Wales verschwunden. Wales existiert jetzt auch nicht mehr. Ist von Schottland jetzt vollständig erobert worden. Tja, so ist hier überall Aktion. So, dann haben wir hier hinten ja in Asien auch immer noch sehr viel Bewegung und sehr viel Taram. Ja, vor allem hier unten. Wir sehen Australien. Gibt es nicht mehr. Australien ist hinfort und Neuseeland verliert jetzt auch die letzten Gebiete auf australischem Boden. Damit ist also ein weiterer Spieler verschwunden. Muss man ja mal nachgucken, wie viele jetzt noch genau da sind. Aber viel könnte es nicht mehr sein. Ne? Es wird ja langsam immer weniger. Wir waren ja gestern schon bei knapp 30 oder um die 30. Ja, verdorfen einen Blick in die Zeitung. So, Euro Fußball. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen gebaut. Dann haben wir Königreich von Hedgers gegen Deutsch-Tansania im Krieg. Ecuador gegen Peru ist im Krieg. Hier haben wir Gagnon, die wir erobert haben. Wir haben 25 verloren. Britisch Kanada 123. Dann haben wir hier Deutsch-Tansania 66 gegen Britisch Ägypten. Da hat Deutsch-Tansania richtig verloren, also da ist dann auch massiver Einsatz von Geschützen und anderem Zeugs. Und 
hier unten britisch Neuseeland äh, gegen niederländisch Indonesien 43 zu 204. Also das ist echt heftig, was da abgeht. Und hier haben wir noch ein bisschen äh, Sabotageakte. Dann ist hier die Republik Oberholter gegen Spanien im Krieg. Ne? Das ist hier die vorgelagerte Insel, wo sie da mit der Artillerie drauf schießen. Dann ist hier Mexiko, Argentinien, Mexiko, keine Republik von Argentinien, 35. Mexiko, Venezuela, Mexiko 3, Venezuela 103. Ne? Und diese 103, die sind alle auf dem Wasser abgeschossen worden. Dann ist hier noch der Restkrieg, wer jetzt gegen Schottland, Britisch Pakistan und Union von Indonesien. Dann haben wir hier oben ja noch ein bisschen mit der Artillerie rumgeballert, haben da halt auch noch ein bisschen was vernichtet. Dann haben wir hier unten noch Mexiko, Bolivien, ne? 1 zu 32.000. Also da kann man sich mal reinziehen, was Mexiko hier eigentlich aus der Welt räumt. Ne? Das sind hier die 32, 32, hier oben haben wir die 103, sind 135, 170 Einheiten, die Mexiko da jetzt in ziemlich kurzer Zeit zerstört hat. Und halt alle auf dem Wasser. So, Kanada und konföderierte Staaten sind im Krieg. Da haben die konföderierten Staaten, also unser nördlicher Nachbar, 123 verloren und wir selber äh, und Kanada selber hat 78 verloren. Geht da also auch mächtig zur Sache. Ne? So, wie gesagt, ich bin da ja immer noch ein bisschen griesgrämig da und von daher schießen wir da noch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, wir werden hier wahrscheinlich auch noch Minneapolis erobern. Ne, weil sonst ist ja hier nicht mehr viel. Ich möchte halt nur, wie gesagt, da unten diesen Trupp ein bisschen unangerührt lassen, da ich nicht weiß, ob eventuell der Süden, also hier unten Südamerika, nicht eventuell versucht, hier anzulanden, um dann eventuell so rum nach Mexiko zu laufen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Von daher brauche ich die Truppen da zum Schutz. Ein bisschen was werde ich noch von A nach B senden müssen. Klar, weil die Moral fällt natürlich hier bei den Einheiten, die unterwegs sind, halt nicht bei der Artillerie hier, bei denen hier. Und so, und da muss ja noch wieder ein bisschen was aufgeschüttet werden. Und wir müssen dann nachher ja noch rüber nach Britisch Kanada, ja, auf diese grönländischen Inseln. Da kann man ja ruhig auch ein oder zwei Sachen noch mitnehmen. Ja, so ist der momentane Stand der Dinge. Und von daher würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut. So, wir haben ein paar Stunden ins Land gehen lassen. Wir sind ja hier immer noch... Im Krieg mit Britisch Kanada, wo wir hier oben mittlerweile den nächsten Ort beschäftigen, sind hier drüben äh, mit einem kleinen Trupp dabei rüber zu marschieren nach Port Minier. Können dann da auch rein, ziehen hier unseren Trupp ja noch zurück, damit wir hier oben noch ein bisschen Stress verbreiten können. Und haben hier hinten noch ein paar Leutchen, die auf dem Weg sind, um drüben zu unterstützen. Das heißt, wir können hier euch mal mit rausnehmen und ihr marschiert dahin weiter nach Gangnam. So, da bombt auch schon weg, das heißt dort ist auch bald frei. Dann können wir mal gucken, dass dieser Trupp hier, der da, schon mal weiter marschiert und dort angreift. In einer knappen Stunde ist der dort, dann ist dieser Ort auch unsers, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Nahrung und sehen da auch ein bisschen geschmeidiger aus. Hier unten ist jetzt momentan etwas Ruhe eingekehrt. Ne? Also Mexiko hat hier unten ja vernichtet bis zum geht nicht mehr. Da haben sich jetzt entsprechend die anderen Parteien ein wenig zurückgezogen und ja, müssen da erstmal gucken, dass sie sich selber wieder finden und selber mit sich klarkommen. Peru hat sich aufgelöst. Ja, damit ist Peru halt auch verschwunden. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Es sind damit 38 Spieler, die vom Platz verschwunden sind. Und hier sieht man auch schon, Deutsch-Tansania ist auch nicht mehr lange vor Ort. Ne? Also das ist jetzt auch fast komplett eingenommen. Den Großteil davon hat sich britisch Ägypten gekrallt. Ja, und der macht hier große, große Landgewinne und räumt hier ziemlich heftig auf. Dann haben wir hier in Europa noch so ein bisschen die Reste mehr oder weniger vom Krieg. Asien ist dann noch ein bisschen 
zu Gange. Und jetzt sehen wir hier hinten, ne, Neuseeland ist jetzt auffällig. Hier ist noch eine Provinz in der Mitte, die noch offen ist. Und dann ist hier niederländisch Indonesien bereits gelandet in Neuseeland und ist dabei, in Neuseeland einzumarschieren. Also da geht es auch heiß her. Na, hier oben mittlerweile auch hier Korea weg und alles. Also Quatsch, Korea, Korea liegt da. Hier, ähm, Indochina ist hier weg. Na, also da ist auch mittlerweile sehr aufgeräumt, ne? auch wieder einer weniger und so. Und so leert sich das hier ganz langsam, aber sicher mittlerweile jeden Tag. Ich könnte noch mal kurz einen Blick in die Zeitung werfen. Na, hier Fußball halt. Ne? So, was haben wir denn hier? Hier unten, Britisch, Neuseeland gegen Niederländisch, Indonesien 219 zu 43. Ne? Also das ist schon mal eine Ansage. Dann hat auch Neukaledonien mittlerweile einen Krieg bekommen von Niederländisch, Indonesien. Neukaledonien ist, wenn ich mich nicht irre, eine KI. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen den Rest von Spanien und Republik Obervolta. Nairobi ist gefallen, Deutschland, Sanier, Königreich von Hedgers. Dann hier haben wir auch ziemlich heftig ne, das Ergebnis. Britisch Ägypten gegen Tansania, gegen Deutsch-Tansania, 7 zu 78. Also da hat Britisch Ägypten richtig heftig aufgeräumt. Ne. Dann haben wir hier noch Portugiesisch Angola gegen Deutsch-Tansania. Hier ist dann auch das Ergebnis Venezuela, ne, was Mexiko zerstört hat. Mexiko selber hat gegen Venezuela 3.000 verloren und Venezuela hat 117.000 verloren. Also das ist auch eine ziemlich heftige Ansage. Dann ist hier Schweden und Griechenland im Krieg. Da hat Schweden jetzt 86.000 verloren, Griechenland 13.000. Das Ganze war das richtig hier auf dem Meer. Das ist per Schiff gemacht worden, wie es ausschaut. Dresden ist jetzt österreichisch, Aha, haben sie getauscht. Dann haben wir hier noch Italien, Spanien, Ecuador, Peru, Mexiko und die Republik von Argentinien. Aber das hatten wir heute Morgen schon mal gesehen. Ne? Und dann kommen jetzt auch immer weiter nur noch etwas ältere Nachrichten. Aber das ist schon ziemlich übel, was jetzt hier zum Beispiel britisch Ägypten bzw. auch Mexiko an Gegnern zerstört hat. Das ist schon nicht von schlechten Eltern, also da geht schon ganz schön heftig zur Sache. Ne? Und von daher gucken wir mal, was der morgige Tag bringt. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.